ஓம் சாந்தி பதினஞ்சு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது சாக்கார முரளி இன்று பாபா கூறுகிறார் இனிமையான குழந்தைகளே அனைவருக்கும் சத்கதி வழங்கக்கூடிய வள்ளல் ஒரு தந்தை தான் தந்தை போன்று தன்னலமற்ற சேவையை வேறு யாரும் செய்ய முடியாது கேள்வி புதிய உலகத்தை ஸ்தாபனை செய்வதில் பாபாவுக்கு எந்த உழைப்பு செய்ய வேண்டியதாக இருக்கிறது பதில் ஒரேயடியாக அஜாமில் போல ஆகிவிட்ட பாவாத்மாக்களை மீண்டும் லக்ஷ்மி நாராயணரை போல் பூஜிக்கத்தக்க தேவதைகளாக மாற்றுவதில் பாபா உழைக்க வேண்டியிருக்கிறது பாபா குழந்தைகளாகிய உங்களை தேவதைகள் ஆகுவதற்கான உழைப்பு செய்கிறார் மற்ற அனைத்து ஆத்மாக்களும் சாந்தி தாமத்திற்கு திரும்பி செல்கிறார்கள் ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் தன்னுடைய கணக்கு வழக்கை முடித்து தகுதியாகி வீடு திரும்ப வேண்டும் முரளியின் பாடல் இந்த பாவ உலகத்திலிருந்து எங்களை அழைத்து செல்லுங்கள் பாபா முரளியில கூறுகிறார் இனிமேலும் இனிமையான ஆன்மீக குழந்தைகள் இந்த பாட்டை கேட்டீர்கள் குழந்தைகளுக்கு தெரியும் இப்போ இந்த உலகம் பாவ உலகம் என்று புதிய உலகத்திற்கு புண்ணிய உலகம் என்றும் சொல்லலாம் ஏனென்றால் அங்கு பாவங்கள் நடப்பதில்லை அது ராமராஜ்யம் இது இராவண ராஜ்யம் இந்த இராவண ராஜ்யத்தில் அனைவரும் தூய்மையற்ற நிலையில் துக்கத்திலும் இருக்கிறார்கள் ஆகையால் தான் அழைக்கிறார்கள் தூய்மையற்றவர்களை தூய்மையாக்கக்கூடிய தந்தையே வாருங்கள் வந்து எங்களை தூய்மையாக்குங்கள் அப்படின்னு கூப்பிட்டுட்டே இருக்காங்க நாம் மட்டும் கூப்பிடல அனைத்து தர்மத்தினரும் கூப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க அல்லது அழைச்சிட்டு இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாபா சொல்கிற கிறிஸ்டியன்ஸ் என்ன சொல்லி கூப்பிடுவாங்க ஓ காட் ஃபாதர் வாங்க லிபரேட் பண்ணுங்க கைடு ஆகிட்டு வழிகாட்டுங்க கைடர்ஸ் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதனால தான் பாபா என்ன சொல்லணும் பாபா எப்பொழுது வருகிறாரோ அப்பொழுது இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைத்து தர்மத்தினரையும் அழைத்து செல்கிறார் அப்படின்றார் அதாவது அனைவருக்கும் நன்மை செய்கிறார் ஆகையால யார் அனைவருக்கும் சேவை செய்கிறாரோ அந்த தந்தையை நினைக்க வேண்டும் அப்படின்றாரு அதாவது உங்களை மட்டும் அழைச்சிட்டு போக வரல அனைவரையும் நான் அழைச்சிட்டு போகிறேன் அதனால அனைவருக்கும் நான் சேவை செய்கிறேன்னா அவரை தானே நீங்கள் நினைக்கணும் அப்படின்ற அர்த்தத்தில் சொல்கிறார் அதனால் பாபா சொல்கிறார் அதுவும் நான் ரொம்ப தூர தேசத்திலேருந்து வந்திருக்கிறேன் நான் பரந்தாமத்தில் வசிக்கக்கூடியவன் அப்படின்றார் இப்போ பாபா புரிய வைக்கிறார் நீங்கள் உங்களுடைய தர்மத்தை மறந்து விட்டீர்கள் உங்களுடைய தர்மத்தை மறந்து போன காரணத்தினாலே அல்லது அந்த ஆதி சனாதன தேவி தேவதா தர்மத்தை தெரிஞ்சுக்காத காரணத்தினாலே மற்ற மற்ற தர்மங்களுக்கு மதம் மாறி போயிட்டீங்க ஆனாலும் பாபா சொல்ற போனாலும் சரி இப்போ வந்து எந்த நேரம் அப்படின்னா யாரெல்லாம் அந்த மதம் மாறி போயிட்டாங்களோ அவங்க எல்லாம் மீண்டும் அவங்களுடைய தர்மங்களுக்கு திரும்பி வருவார்கள் அப்படின்றார் ஒரு சர்வசக்திவான் தந்தைதான் அனைவருக்கும் சத்கதி அளிக்க முடியும் அல்லது சத்கதி செய்ய முடியும் வேற யாரும் சத்கதி செய்யவும் முடியாது கொடுக்கவும் முடியாது பெறவும் முடியாது அப்படின்றார் ஆகையால சத்கதி கொடுக்கக்கூடிய வள்ளல் ஒரு தந்தை தான் சத்கதி என்றால் அந்த சத்தியுகத்தினுடைய நிலை அப்படின்ற ஜீவன் முக்தி நிலை ஒரு முறைதான் பாபா வருகிறார் நான் இப்ராஹிம்குள்ளேயோ புத்தருக்குள்ளேயோ நான் வந்து வருவதில்லை நான் ஒரு முறை புருஷோத்தம சங்கம யுகத்தில் வருகிறேன் இன்னும் சொல்ல போனால் கிரைஸ்டோ புத்தரோ அவர்களும் வந்து ஒரு தந்தையை வந்து நினைவு செய்திருக்காங்க அதில் நான் பாகியசாலி ரதத்தில் வருகிறேன் இப்போ நீங்கள் இந்த ஞானத்தை கேட்டு உங்களுடைய ஆத்மாவே நல்ல புத்திசாலியாக 
ஆக்கி கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றார் பாபா ஞானத்தின் மூலமா எவ்வளோ புத்திசாலி ஆக முடியுமோ அவ்வளோ புத்திசாலி ஆயிடுங்க பாபா இப்பொழுது நமக்கு எப்படிப்பட்ட ஆஸ்தி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் என்றால் அங்கே எந்த விதமான துன்பமும் இருக்காது அங்கே வந்து அழுகையோ கூக்குரலோ எதுவுமே இருக்காது எல்லாம் முடிந்து விடுகிறதுன்றார் பாபா இங்கே எல்லாம் க்ளோஸ் அதனால அங்கே எதுவுமே இருக்காது ஒவ்வொரு கல்பத்திலையும் நான் வருகிறேன் என்னுடைய பார்ட்டு ட்ராமாவில் இருக்கிறது நான் பார்ட்டு செய்யாமே வேறு என்ன நான் செய்ய முடியும் அப்படின்றார் பார்ட்டில் நான் நடிக்க வரணும் அப்படி நடிக்க வராமே நான் மேலே இருந்து என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்றார் பாபா நானும் இந்த ட்ராமாவின் பந்தனத்தில் கட்டுப்பட்டு இருக்கிறேன் கரெக்டாக என்னுடைய டைம் வரும் பொழுது நானும் வந்துடுறேன் அப்படின்றார் இப்பொழுது பாபா சொல்கிறார் உங்களுடைய தேகம் மற்றும் அனைத்து அந்த உறவினர்களை மறந்து ஒரு தந்தையை மட்டும் நினைவு செய்யுங்க அப்பொழுது தான் தூய்மையாக மாறிவிடுவீர்கள் திரும்பவும் அந்த பாட்டை பாபா ஞாபகப்படுத்துகிறார் அதாவது அந்த பாட்டில் என்ன சொல்லி பாடியிருக்காங்க அப்படின்னா எங்களை அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துக்கு அழைத்து செல்லுங்கள் எங்கே அமைதி இருக்கோ நிம்மதி இருக்கோ அப்படின்னெல்லாம் பா அந்த பாடலில் அந்த வரிகள் இருக்குது அதனால் தான் பாபா என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா அந்த இடம் எங்கே இருக்குது கண்டிப்பாக அது சாந்தி தாமம் மற்றும் சுகதாமம் அங்கே அகால மரணம் அப்படின்றத இருக்காது அதனால் பாபா வந்திருக்கிறது குழந்தைகளை அந்த மாதிரி ஒரு சுகம் அமைதி நிறைந்த உலகத்திற்கு அழைத்து செல்வதற்கு அப்படின்றார் கடைபிடிக்க வேண்டிய முக்கியமான சாராம்சம் முதல் பாயிண்ட் டபுள் அஹிம்சக்கராகி யோக பலத்தின் மூலம் இந்த நரகத்தை சொர்க்கமாக ஆக்க வேண்டும் தமோ பிரதானத்தில் இருந்து சதோ பிரதானம் ஆவதற்கான முயற்சி செய்ய வேண்டும் ரெண்டாவது பாயிண்ட் ஒரு தந்தையை முழுமையாக பின்பற்ற வேண்டும் உண்மையிலும் உண்மையான பிராமணனாகி யோக அக்னி மூலம் பாவ கர்மங்களை எரிக்க வேண்டும் அனைவரையும் காம சிதையிலிருந்து இறக்கி ஞான சிதையில் அமர வைக்க வேண்டும் வரதானம் தந்தையை தெரிந்து கொண்டு மற்றும் தூய்மையின் சுயதர்மத்தை தனதாக்கி கொள்ளக்கூடிய விசேஷ ஆத்மா ஆகங்க அதாவது பாப் தாதாவுக்கு ஒவ்வொரு குழந்தையும் பார்க்கும் போது மிகுந்த மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறது என்றார் ஏனென்றால் என்னுடைய ஒவ்வொரு குழந்தையும் விசேஷ ஆத்மா அப்படின்னு பாபாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு அது யாராக இருந்தாலும் சரி அதாவது வயதானவராக இருந்தாலும் சரி படிக்காதவராக இருந்தாலும் சரி சிறிய குழந்தைகளாக இருந்தாலும் சரி இளைஞர்களாக இருந்தாலும் சரி இல்லறத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும் சரி பாபா சொல்கிறார் யாராக இருந்தாலும் அனைவருமே விசேஷ ஆத்மாக்கள் தான் அப்போ பாபா நம்மளை வந்து அந்த விசேஷ அதாவது நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் உலகத்தை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது நீங்கள் விசேஷ ஆத்மாக்கள் அப்படின்றது நமக்கு புரிய வைக்கிறார் அதாவது உலகத்தில் எவ்வளோ பெரிய அந்த தலைவராக கூட இருக்கலாம் அரசியல் தலைவராக இருக்கலாம் அல்லது நடிகராக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு சயின்டிஸ்டாக கூட இருக்கலாம் ஆனாலும் என்ன பிரயோஜனன்ற மாதிரி சொல்கிறார் அவங்களுக்கு தந்தையை பற்றி தெரியலையே தந்தை பற்றிய முழுமையான அறிமுகமோ தந்தையினுடைய ஞானமோ தந்தையை பற்றியே தெரியலையே என்றார் பாபா அதனால் நீங்கள் இப்பொழுது அந்த நிச்சய புத்தியோடு பெருமிதத்தில் சொல் நீங்கள் சொல்வீங்களா என்ன சொல்வீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தேடிக்கொண்டே இருங்கள் நாங்கள் அடைந்து விட்டோம் அப்படின்னு நீங்கள் தேடிச்சே இருங்கன்ற பாபா அதனால் இல்லறத்தில் இருந்தாலும் தூய்மையின் சுய தர்மத்தை தனதாக்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆகையால் தான் நீங்கள் விசேஷ ஆத்மாக்களாக மாறிவிட்டீர்கள் அப்படின்றார் பாபா நாம் எப்படி விசேஷ ஆத்மா அப்படின்றதற்கான விளக்கம் அழகாக பாபா கொடுத்துருக்கிறார் ஆகையால் இன்றைய முழு நாள் நம்ம யார் தூய்மையே தனதாக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய விசேஷ ஆத்மா இந்த பெருமிதத்தில் இருக்கணும் ஸ்லோகன் சதா மகிழ்ச்சியாக இருப்பவர்கள்தான் தனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் பிரியமானவர்கள்
ओम शांति